Karibu CG Online TV. Usisahau kushare, ku like, ku comment na kusubscribe. Na tarehe shirini wa 10:2019 majira saa 3 na dakika 45 usiku katika mtaa wa National Housing wilaya Tunduru mjini kata na Njoka tarafa Mlingotini magharibi wilaya Tunduru na mkoa wa Ruvuma Beata Christopher Katuru huyu ana miaka 26 ni dada kabila yake ni mjita ni mkristu na ni muuguzi katika hospitali ya wilaya Tunduru na mkazi wa National Housing. Aliuawa kwa kupigwa risasi kichwani na mchumba wake aitwaye James Paul James, huyu ana miaka 27, kabila yake ni mnyamwezi, mkristu ni askari ambaye ameajiriwa analinda eh, ofisi za wilaya za Takukuru na ni mkazo wa National Housing. Mtume huyo ambaye alikuwa zamu siku ya tarehe 20 wa 10:2019 alichukua uamuzi huo baada ya kuwepo mgogoro wa kimapenzi na mchumba wake ambaye alitarajia kumuoa na kugundua kuwa alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na mwanamume mwingine. Kitendo hicho ambacho kilimuudhi kwani walikuwa tayari wameshazaa mtoto wa kike ambaye alikuwa na umri wa miezi kumi na moja. Katika mahojiano ya awali mtume amekiri kufanya mauaji hayo kwa lengo la kupiza kisasi. Kwa ni mara kadhaa marehemu alikuwa akimtamkia waziwazi mtumio kwamba hamtaki na kwamba tayari ameshapata mwanamme mwingine. Kwa hiyo kini hapa ni wivu wa mapenzi. Katika eneo la tukio Kumepatikana silaha aina ya Bastora, Browning, maganda matatu ya risasi yaliyotumika kumuua huyo marehemu. Lakini pia tumekuta risasi nzima nne ambazo zilikuwa hazijatumika. Na katika uchunguzi wa awali mibainika kwamba silaha hiyo ni mali ya Takukuru Wilaya ya Tunduru. Pia katika eneo la tukio imepatikana sime au kisu maarufu kama kisu cha kimasai ambacho mtumia alikiandaa kutumia kujiua mara tu baada ya kufanya mauaji hayo. Lakini askari polisi baada ya kusikia milio ya risasi walifika haraka katika eneo la tukio na kuwahi kumdhibiti mtumia kabla hajafanya madhara mengine. Ndio silaha iliyokutwa eneo la tukio. Hii ni silaha aina Browning ambayo ilikutwa na ambayo imetumika kufanya mauaji ya Beata 